सहा सोनेरी पाने भाग बत्तीस प्रकरण तिसरे ह्या शतकव्यापी हिंदू मुस्लिम महासंघर्षातील मुस्लिम धार्मिक अत्याचाराचे वैशिष्ट्य गझनीचे सुलतान सिंधमध्ये उण्यापुऱ्या तीनशे वर्षे डांबून ठेवलेल्या सत्तेने सिंध प्रांत जरी पूर्णपणे असा सोडला नाही तरी अरबी मुसलमानांचे पहिल्यासारखे मोठ्या प्रमाणावर असे आक्रमण हिंदुस्थानवर पुन्हा केव्हाही झाले नाही शेवटी तर सिंधमध्ये सुमेर रजपुतांचेच राज्य झाले परंतु गांधार पलीकडल्या गझनी या प्रांतात निराळ्या जातीच्या मुसलमानांची सत्ता स्थापन झालेली होती तेथील सुलतान सबक्तगीन ह्याने गांधारातील त्यावेळी राज्य करीत असलेल्या हिंदू राज्यावर स्वारी करून त्या वायव्य दिशेने हिंदुस्थानात घुसण्याची जय्यत सिद्धता चालवली होती पंजाब आणि गांधार ह्या प्रांतांवर हुणांना पादाक्रांत केल्यावर हिंदूकुश पर्यंत हिंदूंचेच स्वामित्व स्थापन झालेले होते आणि ब्राह्मण वंशीय राजसत्ता त्या प्रांतावर नांदत होती त्याच ब्राह्मण वंशीय राजकुलात सबक्तगीनच्या वेळी जयपाल नावाचा राजा राज्य करीत होता धर्मवीर राजा जयपाल आणि धर्मवीर अनंगपाल राजा जयपालने सबक्तगीनचे हे आक्रमक धोरण दूरदर्शीपणे आधी हेरून आपण होऊन सबक्तगीनवर स्वारी केली पण त्या लढाईत जयपालाचा मोड झाला त्यायोगे उत्तेजन पाऊन सुलतान सबक्तगीन जयपालावर तुटून पडला त्या मुसलमानी संकटाला पुन्हा पहिल्यापेक्षाही निकराने तोंड देता यावे यासाठी राजा जयपालने आजूबाजूच्या हिंदू राजांमध्ये मुसलमानांविरुद्ध चेव उत्पन्न करून त्या हिंदू राजांची एक संघटित आघाडी निर्मिली आणि गांधार प्रांतात चढाई करून आलेल्या सबक्तगीनशी निकराची लढाई दिली परंतु ती तही जयपालाचा पराभव झाला आणि गांधारसह त्या सिंधू पलीकडील वायव्य प्रांतातील हिंदू राजसत्तेचा उच्छेद होऊन तो सारा प्रांत सुलतान सबक्तगीनने आपल्या गझनीच्या राज्यास जोडून टाकला त्यानंतर थोड्याच दिवसात सुलतान सबक्तगीन मरण पावला आणि त्याच्या गादीवर धर्मोन्मादात हिंदू द्वेषात आणि पराक्रमातही शतपटीने कडवा आणि क्रूर असलेला त्याचा पुत्र सुलतान महम्मद हा गझनीच्या गादीवर बसला हाच होय तो बुच्छिकन मूर्तीभंजक अशी धर्मांध पदवी स्वतःस लावून घेणारा महम्मद गझनी त्याने राज्यावर येताच मुसलमानांचा त्यावेळचा सर्वश्रेष्ठ धर्माधीश आणि सत्ताधीश जो खलीफा त्याचे सम्मुख भर राज्यसभेत उठून प्रकट प्रतिज्ञाच केली की साऱ्या हिंदुस्थानातील काफ्रांचा नायनाट करीन तरच मी खरा सुलतान आणि त्या प्रतिज्ञेप्रमाणे लगेच त्याने सिंधू उतरून हिंदुस्थानावर स्वाऱ्यांमागून स्वाऱ्या करण्याचा धूम धडाका चालवला येथून म्हणजे न्यूनाधिक एक सहस्राव्या सणापासून पुढे शतकानुशतके चालणाऱ्या हिंदू मुसलमानांच्या महायुद्धांना खरे खुरे तोंड लागले आधीच दोन वेळा राजा जयपालाच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त हिंदू सैन्याचा पराभव केल्यामुळे मुसलमानांच्या सैन्यात प्रबळ आत्मविश्वास उत्पन्न झालेला होता उलट पक्षी वायव्य प्रांत हातातून गेल्यामुळे आता केवळ पंजाबवरच ज्याचे स्वामित्व उरलेले होते त्या राजा जयपालाने मागील दोन पराभवांनीही खचून न जाता मुसलमानांशी पुन्हा एकदा टक्कर देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणाऱ्या खऱ्या वीराला आणि राजाला शोभेल असा अढळ निर्धार केला महम्मद गझनी पंजाबवर स्वारी करत येताच इसवी सन एक हजार एक मध्ये जयपालाने त्याच्याशी सिंधू नदीच्या आसमंतात पुन्हा एकदा लढाई दिली परंतु आपले स्वराज्य आणि स्वधर्म यांच्या रक्षणासाठी जे जे राजाचे आणि वीराचे कर्तव्य ते ते अढळपणे करीत आलेल्या ह्या राजा जयपालाचा ह्या तिसऱ्या लढाईतही महम्मद गझनीने पराभव केला तेव्हा असे अयशस्वी जिणे जगण्यापेक्षा किंवा लेंछांना शरण रिघण्यापेक्षा राजत्याग करून मरणेच बरे असे वाटून त्या मानधन राजा जयपालाने आपला पुत्र जो अनंगपाल त्याच्या हाती राज्य सोपवले आणि भडकलेल्या चितेत अग्निप्रवेश करून आपल्या प्राणांचे बलिदान केले
राजा अनंगपाल ह्यानेही सुलतान महम्मदाच्या आक्रमणास ताठरपणाने विरोध करण्याचे आपल्या शूर पित्याचे व्रत तसेच पुढे चालवले इसवी सन एक हजार सहा मध्ये महम्मदाने मुलतानवर स्वारी करण्यासाठी अनंगपालाच्या राज्यातून वाट मागितली पण अनंगपालाने त्याची ती मागणी झिडकारली तेव्हा महम्मदाने अनंगपालावर स्वारी केली त्या लढाईतही अनंगपालाचा पराभव झाला त्यास मागे हटावे लागले पुढे महम्मद मुलतानकडे गेला आहे असे पाहून अनंगपालाने पुन्हा एकदा आजूबाजूच्या हिंदू राजांची स्वधर्म रक्षणासाठी एकजूट केली आणि सुलतान महम्मद इसवी सन एक हजार आठ मध्ये अनंगपालावर पुनश्च चालून आला असता या संयुक्त हिंदू सैन्याने त्याच्याशी लढाई दिली सिंधू नदीच्या आसपास ह्या दोन्ही सैन्यांची गाठ पडली ह्या युद्धात हिंदू इतक्या निकराने लढले की दोन प्रहरच्या संधीस मुस्लिम सैन्याचा व्यूह ढासळून ते अस्ताव्यस्त होऊन गेले तेव्हा सुलतान महम्मदही रण सोडून माघारी फिरू लागला इतक्यात त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही हिंदूंनी परशत्रूशी दिलेल्या अनेक लढायात जी हानिकारक घटना आकस्मिकपणे हटकून घडत असे आणि तरीही जे टाळण्याचा आगाऊ सावधपणा हिंदूंच्या ढिलाईने सहसा केलेला नसे तीच नेमकी घटना अकस्मात घडली जळत्या बाणांच्या माऱ्यामुळे राजा अनंगपालाचा हत्ती हिंदूंच्या चढाईत भर रणात एकाएकी भडकला आणि तोंड फिरवून पळू लागला त्यामुळे हिंदूंच्या सैन्यात गोंधळ उडाला रणांगणात माघार घेत असलेल्या महम्मदाच्या ध्यानात ती गोष्ट येताच हिंदूंच्यामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या त्याच्या मुसलमानी सैन्यापैकी काही निवडक पथके तत्काळ समवेत घेऊन फळी बांधून पुन्हा एकदा त्याने हिंदू सैन्यावर निकराची चढाई केली त्या शेवटच्या धुमश्चक्रीमुळे हिंदूंचा पराभव झाला तेव्हा मुसलमानांचीही पुष्कळ प्राणहानी झाली असल्यामुळे अनंगपालाचा पाठलाग करण्याच्या भरीस न पडता सुलतान महम्मद मिळाला तेवढ्या जयपदरात पाडून घेऊन गजनीस माघारी गेला परंतु राजा अनंगपालाचा नायनाट केल्या वाचून पंजाबात आपली मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित होणे शक्य नाही हे उघड झाल्यामुळे दीड एक वर्षांनंतर सुलतान महम्मद अनंगपालावर तिसऱ्यांदा चालून गेला ह्यावेळी अनंगपालाला कोणीच सहाय्यक नव्हता तरीही त्याच्या उरलेल्या एकनिष्ठ सैन्यासह त्याने महम्मदाशी लढाई दिली त्याच रणधुमाळीत लढत असताना तो शूर हिंदू राजा अनंगपाल ठार मारला गेला अशा रीतीने पंजाबवर मुसलमानांच्या झालेल्या पहिल्या पहिल्या अनेक आक्रमणांना राजा जयपाल त्याचा पुत्र अनंगपाल आणि त्याचे सहस्रावधी वीर सैनिक यांनी आपल्या हिंदू राज्य आणि हिंदू धर्म यांच्या रक्षणासाठी अनेक लढाया देऊन नि मुसलमानांचेही सहस्रावधी सैनिक मारून जीवात जीव असे तो त्या परशत्रूला रोखून धरले त्यांचे वीर कर्तव्य ते करून गेले राजा अनंगपालाच्या मृत्यूनंतर वायव्य प्रांताप्रमाणेच सुलतान महम्मदाने पंजाब प्रांतालाही आपल्या गझनीच्या साम्राज्यास इसवी सन एक हजार दहाच्या आसपास जोडून टाकले पंचनद प्रांतात हिंदूंच्या राजसत्तेचे उच्चाटन होऊन मुसलमानांची राजसत्ता प्रथमच स्थापन झाली हा विजय मिळताच सुलतान महम्मद ठाणेश्वर येथील हिंदू राजांवर आणि हिंदूंचे धर्मक्षेत्र गाजत असलेल्या मथुरा नगरावर लगोलक चालून गेला ही नगरे जिंकून मुसलमानांच्या प्रत्येक धर्मांध आक्रमणाचा जो ठराविक कार्यक्रम असे त्याप्रमाणे तेथील हिंदू मंदिरे पाडून व जाळून टाकून हिंदू स्त्री पुरुष नागरिकांचे करवेल तितके शिरकाण करून शतावधी हिंदू स्त्रियांना पळवून नेऊन आणि अपार धनाची लूट घेऊन महम्मद पुन्हा गजनीस परत गेला त्या मागोमाग इसवी सन एक मध्ये प्रतिहारांची राजधानी असलेल्या कनोज नगरावर स्वारी करून महम्मदाने तेथेही जाळपोळीचा रक्तपाताचा नि धर्मांध अत्याचारांचा कहर करून सोडला त्यामुळे आजूबाजूच्या हिंदू प्रांतावर त्याचा इतका दरारा बसला की इसवी सन एक मध्ये तो जेव्हा ग्वाल्हेर नि कलिंजर येथील हिंदू राजांवर चालून आला तेव्हा तेथील हिंदू राज्ये निरुपायाने त्याचे आधिपत्य पत्करून त्याची मांडलिक बनली 
महम्मदाची सोमनाथवर स्वारी त्यानंतर इसवी सन एक हजार सव्वीस मध्ये सुलतान महम्मदाचे सौराष्ट्रातील सोमनाथ मंदिरावरील सर्वात अधिक गाजलेली स्वारी आली त्यावेळी त्याने इतक्या प्रबळ सैन्यासह अगदी अटी तटीच्या घोषणा करून हिंदूंच्या त्या सुप्रसिद्ध मंदिरावर चाल केली होती की सौराष्ट्राच्या सीमेला भिडताच गुजरात सौराष्ट्रावर त्यावेळी राज्य करीत असलेला राजा भीम हा त्याच्या भीम नावालाही कलंकित करून एखाद्या भ्याडासारखा राज्य सोडून पळून गेला त्यामुळे त्या संघटित मुसलमानी सैन्याशी तोंड देण्यास हिंदूंचे कोणतेही शस्त्रसज्ज आणि व्यूहबद्ध असे सैन्य अस्तित्वातच उरले नाही तथापि अशा बिकट प्रसंगीही आपल्या हातून होईल तितके तरी संरक्षण करण्यासाठी सोमनाथांच्या पुजारी मंडळानेच पुढाकार घेतला आजूबाजूच्या सर्व हिंदू जनतेला आपल्या देवस्थानाच्या आणि आपल्या धर्माच्या रक्षणार्थ म्लेंच्छ शत्रूच्या प्रतिकारास्तव मिळेल ते शस्त्र घेऊन धावून या असे उच्चेतक आव्हान धाडले गेले त्या सरशी लांबून लांबून सहस्रावधी हिंदू लोक धावून आले हे युद्ध कोणा राजासाठी लढायचे नव्हते त्यात लढणाऱ्यांपैकी कोणत्याही हिंदू स्वयंसैनिकाला वैयक्तिक राज्यलाभ होणारा नव्हता ते निर्भेळ धर्मयुद्ध होते त्यातही ते सहस्रावधी हिंदू म्हणजे एखादे व्यूहबद्ध रणशिक्षित सैन्य नव्हते तो आयत्या वेळी एकवटलेला हिंदू धर्मवीरांचा एक समुदाय होता तरीही देव मस्तकी धरून जीवावर उदार होऊन महम्मदाच्या संघटित कसलेल्या मुस्लिम सैन्याशी ते अहो रात्र झुंजले मुस्लिम सैन्य चढून येताना तटापर्यंत देवालयाच्या तटावरून शत्रू देवालयात घुसल्यानंतरही हिंदू धर्मवीरांचा सशस्त्र प्रतिकार चालूच होता मुसलमानांच्या रक्ताचाही सडा पडतच होता शेवटी सुलतान महम्मदाने जेव्हा देवालयाचा पूर्णपणे पाडाव केला तेव्हा तो त्वेषासरशी थेट गाभाऱ्यात शिरला आणि सोमनाथाची मूर्ती त्याने स्वहस्ते फोडून टाकली ह्या आपल्या धर्मांध शतकृत्याचे प्रसिद्ध्यर्थ म्हणजे प्रसिद्धीसाठी महम्मदाने बुच्छिकन म्हणजे मूर्ती भंजक ही पदवी धारण केली पन्नास सहस्र हिंदू वीरांचे झुंजार बलिदान मुस्लिम इतिहासकारही लिहितात की आपल्या देवालयाच्या संरक्षणार्थ लढत असता त्या संग्रामात पन्नास सहस्र हिंदू तरी ठार मारले गेले त्या पन्नास सहस्रांपैकी कोणीही हिंदू म्हणाला असता की मी मुसलमान होतो तर त्याला मुसलमानांनी जीवदान दिले असते कारण त्यांच्या धर्माची ती रणनीतीच होती पण तशा वाटग्या जीवितास धिक्कारून एक नव्हे एक सहस्र नव्हे तर पन्नास सहस्र हिंदू स्वयंसेवकांनी लढत लढत धारा तीर्थी आपल्या प्राणांचे बलिदान केले लेखक स्वातंत्र्यवीर सावरकर वाचन गीता उपासनी प्रायोजक आचार्य जितेंद्रजी सावरकर वाङ्मयाधिकार सात्यकी सावरकर ध्वनिमुद्रण मल्हार प्रॉडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे